为何偏偏是你？若你我两家从无仇怨，那该多好。哥哥，我懂了，从来不是所有人做事情都能随心所欲。林奇叶，月流影，你既对我是真心，又为何要与周汉联合背叛我？莫非你心中对林家的恨还无法释怀？可惜啊，可惜，小人为所欲，寒暑不可期。这赢夫人都被我们抓了个现行，你总不会还要放过她吧？果然啊，你是不是不舍得对她下手啊？没想到你也会有被美色给迷倒的一天。哎，要不你从了赢夫人得了呗？啊，任他宰割，就连这山庄。也当做聘礼，直接送给周汉得了吧。你不用在这激我，我只是想看看，他还能耍什么花招。他可能要去书房找我，先走了。哎呀，这千年的铁树又开花喽。林奇、啊，我都知道了。谢谢你之前愿意帮我解毒，要不是你的话，我早就在进山庄的第一天就死翘翘了。哎呀，你先别看书了，救命之恩当涌泉相报，我今天来就是来报答你的。你想干什么，林七？你要如何报答？你可不要误会啊，我就是想。深夜来访。你让我误会什么？我其实我想要报答的，就是给你赚钱。我从小呢就在山海里面耳濡目染长大，奈何我一介女子，我没有办法施展我的一身才华。但如果林少主你愿意给我这个机会，那我呢就愿意学习。卧龙凤雏，做您的贴身智囊，如何？贴身智囊，赢夫人思虑如此周全，愿意为我如此谋划？那当然了。所以啊，如果我给你出的点子能让你盈利，那么我只抽取百分之五十的利润，如何？他也太过小瞧我了。真以为我会被他蒙骗过去？这个生意怎么样？好，既然如此，多宝阁有一批固本培元的药材，如果你能全部卖出，且让利润达到二成以上，我就算你过关。成交。那批药材已在库房积压十年，我倒要看看。你要怎么为我谋利？林七，我这次一定要让你知道什么叫经商奇才。嗯、刘英刚刚来信，他已经参与到林七的生意中。如此一来，我们也得加快脚步。你传令下去，不管他想做什么、卖什么，我们只管配合。只要买的人多了，百姓自然就会跟着买。可是，老爷，我们就这么几个人，根本就不够啊！蠢货
，你就不会多跑几趟。哎，是是是。记住，不管周家派多少人来买，都要求前来购买的人只能买走一份药材。如此一来，他就是有天大的本事，也赚不到两成利润。哎，不好意思，让一下，让一下。亲日关张，只听过开张，关张是什么鬼？吃，你的马没了。怎么怎么下棋你还骂人了呢？我去，原来你拿我的炮打了我的马。少主，昨日我按照您的吩咐去了一趟多宝阁，发现发现多宝阁关张了。关张？啊，这是搞什么？这叫刘关张。啊？月流营，月流营关张。简称刘关张嘛。今日我再去看时，发现告示又变了，写着“明日可能开张”。明日可能开张。昨天还写着关张，说是今天开张，到今天怎么又变了这事？这谁知道呢？多宝阁是不是开不下去了？怎么回事啊？这是。现在全城都在议论。说旭灵山庄的产业可能出现了问题，少主，咱们下一步应该怎么办啊？再谈再报。报，少主，殷夫人卖药可太有法子了，现在多宝阁已经被里三层外三层全围起来了。你着什么急呀、啊？喝口水再说。殷夫人找来了一群舞龙舞狮的拳手，把所有的百姓都聚集在了药店的门口。她拿起大喇叭对所有人喊。药店老板被戴了绿帽子，悲痛欲绝，店铺都不想要了。所有的药材以一钱银子的价格进行售卖。一钱银子？这许多药材只值一个铜板，他怎么卖的一钱银子？这就是尹夫人的聪明之处啊！尹夫人把所有的药材以福袋盲抽的形式进行售卖，福袋盲抽的精华就在于一个“盲”字，里面不只装有滞销药材。啊还有灵芝、鹿茸等昂贵药材，不想有人一连抽到了昂贵药材，现在所有人都争相购买，连我都不免心动。虎鞭切片，<笑>这可是头奖、哦。他竟能想到以此法售卖药材，倒是有几分小聪明。倒是有几分智慧，收起来。夫人，好了好了，我先说一下哈。嗯，首先，比点两天，不浪费一分一毫，就能引起全城人的轰动。利用花灯解密的方式，把原本滞销的货物变成人人哄抢的宝贝。这种方式啊。也只有我这个聪明的脑袋瓜能想出来了。我天生丽质，长得比较漂亮，有好多人路过，本来不想买药材，看见我这么一个漂亮的小姑娘站在那儿，也想买上一二了。这一来二去的，销量自然就涨上来了。至于这钱嘛，嗯，算你厉害。按照约定，你可以去账房支取百分之五的利润，作为酬劳。哎，少主、啊，您这么说就见外了。多亏了少主您对刘莹我的悉心栽培，要不是您给我解药，我这小命早就没了，命没了，我也就没有办法再帮您做这些事情了。这钱也就不提了，不提了啊。嗯，如此甚好。真就不提了？怎么，有意见啊？没有没有，哪敢呢？不过也是，办了这么大的功劳，不给点酬劳，也说不过去，那就奖励你，奖励你今夜。
做我的暖床世界。上演世间繁华，也不怕终去红颜花粉。